ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்குறது டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்னல் மற்றும் இடி ஸோ மின்னல் இடி அப்படிங்கிறது நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க அது ஒரு இயற்கை நிகழ்வு ஸோ சாதாரணமாக வந்து ஒரு மழை காலத்தில் நம்ம மின்னலோ இடியையும் நம்ம வந்து உணர்றோம் அப்போ மின்னல் அப்படிங்கிறது எப்படி உருவாகி இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் இங்கே வந்து கான்செப்டாக நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ மின்னல் அப்படின்னாவே மின்னல்ங்கிறதுக்கு பொதுவாகவே மின்னூட்டங்கள் தான் வந்து பெருமளவு காரணமாக இருக்குது ஒரு மின்னல் உருவாகிறதுக்கு மின்னூட்டங்கள் தான் இதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்ல கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க முன்னூட்டம் அப்படிங்கிறது இரு வகையான மின்னூட்டம் இருக்குது ஒன்று வந்து நேர் மின்னோட்டம் அன்னதர் ஒன்று சார் எதிர் மின்னோட்டம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த நேர் மின்னூட்டம் எதிர் மின்னூட்டம் இந்த மின்னூட்டம் தான் மின்னல் உருவாகிறதுக்கு பெருமளவு காரணமாக இருக்குங்கிறது தான் இப்போ மின்னல் அப்படிங்கிறது எப்படி உருவாகி இருக்கு அப்படிங்கிறத மின்னல் நம்ம எங்கே பார்க்குறோம் அப்படின்னா மேகத்தில் தான் பார்க்குறோம் அப்போது மேகத்தில் மேகம் அப்படின்னு சொல்லும்போது மேகங்களில் மின்னூட்டங்கள் இருக்குது அந்த மின்னூட்டங்கள் ஒரு மேகத்திலிருந்து இன்னொரு மேகத்தோ அதான் கொடுத்துருவோம் ஒரு மேகத்திலிருந்து மற்றொரு மேகத்திற்கோ அல்லது ஒரே மேகத்தில் ஒரு பகுதியிலேருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு இப்போ போர்டில் சொன்னோன்னா போர்டோட லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைடுன்னு சொல்கிற மாதிரி மேகத்தில் இருக்க ஒரு பகுதியிலேருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு அப்படி இல்லைனா மேகத்திலிருந்து நேரடியாக புவிக்கு அந்த மின்னூட்டம் பாயிறதுனால ஏற்படுகின்ற நிகழ்வு தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா மின் ஒரு பகுதிக்கு மின்னூட்டம் ஒரு ப ஒரு மேகத்தோட மேல் பகுதியில் இப்போ நேர் மின்னூட்டம் இருக்கும் அதே போல் கீழ்ப்பகுதியில் எதிர் மின்னூட்டம் இருக்கும் அதுலேயே அந்த மின்னல் மாதிரி ஒரு ஸ்கெட்ச் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா அது எதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுதுன்னா அதுலேயே உங்களுக்கு பார்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா மேகத்திலிருந்து இன்னொரு மேகத்துக்கு அப்போ ஒரு சைடு ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இன்னொரு சைடு ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த சைட்லேருந்து இந்த சைடுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது தான் வந்து மின்னல் ஏற்படுவதற்கான காரணம் அதே ஒரே பகுதியிலேயே வந்து சார்ஜ் ஒரு ஒரே மேகத்தில் ஒரு பகுதியிலேருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அதே மாதிரி தான் மேகத்திலேருந்து புவிக்கும் மின்னல் பாயும்போது நமக்கு வந்து மின்ன மேகத்தில் மின்னூட்டங்கள் பாயும்போது நமக்கு மின்னல் அப்படிங்கிறது உருவாகிறது அப்புறம் பெரும்பாலும் வந்து மின்னல் உருவாகும் போது என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் மேகத்தில் நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மின்னூட்டங்கள் ஒரு இடத்துல ஒரு பகுதியிலேருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு மாறிடுது ஒரு ப்ளஸ்ஸு இன்னொரு ப்ளஸ் இன்னொரு ப மைனஸ் சைடு இருக்குது அந்த சைடுக்கு வந்து பாஸ் ஆகும்போது மின்னங் மின்னூட்டங்கள் பாயும் பொழுது மின்னூட்டம்னாவே அதுக்கு ஒரு சார்ஜ் இருக்கும் மின் ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மின் ஆற்றல் பெரும்பாலும் பரவுது பரவ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா மின்னூட்டங்கள் வந்து அதே பகுதியில் இருக்கும் ஒரு மேகத்துலனா மேகத்துலேயே அப்படியே இருக்கும் மின் கடத்தா பொருளாக காற்று இருக்கிறது தான் பெரும்பாலும் காரணம் மின்னூட்டங்கள் சாதாரணமாக மேகத்தில் பரவுறதில்ல அப்போ மழை காலத்தில் மட்டும் ஏன் அந்த மாதிரி மின்னூட்டங்கள் எப்போவுமே மேகத்தில் பாசிட்டிவ் சார்ஜும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா பெரும்பாலும் மழை காலங்களில் தான் நம்ம என்னத்த மின்னல் அப்படிங்கிறதே உருவாகுது அதுக்கான காரணம் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக இருக்கும்போது மேகங்களில் நம்ம காற்று வந்து ஒரு மின் கடத்தா பொருளாக இருக்குது அப்போ காற்று மின் கடத்தா பொருளாக இருக்குன்னா ரெண்டு மேகங்களுக்கு இடையில் இந்த என்னதை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் காற்று தான் இருக்குது அந்த காற்று வந்து மின் கடத்தா பொருள்னா மின் கடத்தலை அப்படின்னாவே மின்னூட்டம் என்ன ஏற்படுறது அப்போது மின் மழைக்காலங்களில் பார்க்கும்போது 
திடீர்னு ஒரு சில சமயத்தில் நிறைய அந்த மாதிரி சார்ஜி அதிகமாகிட்டே இருக்குது மேகத்தில் அப்போ பெருமளவு பெருகும் போது திடீரென காற்று மின்கடத்தும் பண்பை பெறுகிறது அப்போ மேகத்தில் சார்ஜி அக்குமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அக்குமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது சடனாக ஒரு டைமிங்கில் காற்று வந்து என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா கண்டக்டராக மாறிடுது கண்டக்டர் அப்படின்னா மின் கடத்தும் பண்பை பெற்றிருக்கு அப்போ மின் கடத்தும் பண்பை பெற்ற உடனே தான் ஒரு மேகத்திலேருந்து இன்னொரு மேகத்துக்கு அந்த மின்னூட்டம் பாயுது அதே சமயத்தில் மேகத்திலேருந்து புவிக்கும் அந்த மின்னூட்டம் பாயுது மின்னூட்டம் பாயும் போது பெரும் அளவு மின் ஆற்றல் மேகத்திலிருந்து புவிக்கு வர்றதுனால தான் மின்னல் அப்படிங்கிற நிகழ்வு உருவாகுது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் அப்போ காற்று வந்து என்னவா செயல்பட்டால் மட்டும்தான் மின்னல் புவிக்கு வந்து அடையுது அப்படின்னா காற்று மின் கடத்தும் பண்பை பெற்றிருந்தால் மட்டும்தான் மின்னூட்டம் நமக்கு புவியை வந்து அடையுது இது வந்து மின்னல் உருவாகுவதற்கான நிகழ்வுகளை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் அடுத்து அப்போ இந்த மாதிரி மின்னல் உருவாகும் போது ஓகே சார்ஜ் வந்து பாஸ் ஆகுது அதனால தான் மின்னல் உருவாகுது அப்படின்றோம் அப்போ ஈடு எப்படி உருவாகும் அப்படின்னு பார்த்தா அதே மின்னல் உருவாகும் போது காற்று மின் கடத்தும் பண்பை பெறுதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ மின் கடத்தும் பண்பை பெறுதுன்னா ஒரு விதமான ஆற்றலை காற்று பெற்றுக்கொண்டு இம்மீடியட்டாக என்ன ஆயிரும்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அதை நம்ம சொல்லுவோம் விரிவடைதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ காற்று சடனாக விரிவடையுது எந்த ஒரு திங் என்ன ஒரு மேட்டருமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சடனாக விரிவடைஞ்சிச்சு எக்ஸ்பேண்ட் ஆனிச்சு அப்படின்னா இம்மீடியட்லி இட் ப்ரொடியூசஸ் லார்ஜ் சவுண்டு தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ தண்டர் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இடி அப்படின்னு சொன்னாவே ஒரு பெருமொழி அந்த பெருமொழிங்கிறது எப்படி உருவாகும் காற்று உடனடியாக விரிவடைதலாலும் அறிவடைது அதிர்வடைதல் இது ரெண்டும் தான் வந்து காரணமாக இருக்கு இடி உருவாகிறதுக்கு ஸோ மின்னல் உருவாகுவதற்கு மின்னூட்டம் காரணமாக இருக்கிறது அதே போல் இடி உருவாகுவதற்கு காற்று விரிவடைதல் அதுவும் சடனாக விரிவடையுது அதனால தான் வந்து இடி அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வு ஏற்படுகிறது ஸோ மின்னல் அப்படின்னாவே நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா மின்னூட்டம் மின்னூட்டம்னா சார்ஜ் சார்ஜுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ மின்னல்ங்கிறது எனர்ஜியும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் வெப்பம் ஆற்றல் மற்றும் வெப்பம் இரண்டும் செய்திருப்பதால் தான் மின்னல் புவியை வந்தடையும் போது நமக்கு பெரும்பாலும் பலவிதமான விளைவுகளை உருவாக்குகிறது ஸோ அப்போ அந்த மின்னல் மற்றும் இடியிலேருந்து நம்மளை எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது அதுக்கான மெஷர்மெண்ட் தான் கொடுத்துப்போம் என்னென்னலாம் ப்ரிகாஷன்ஸ் வி ஷுட் டேக் டியூரிங் த டைம் ஆஃப் ரெய்னிங் அப்போ வந்து என்னென்ன டைமிங் என்னென்ன வந்து நம்ம வந்து நம்மளை எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது இடி மின்னல்லேருந்து அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நாலு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இடி மின்னல் ஏற்படும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா மரத்துக்கடையில் போய் நிற்கக்கூடாது அப்போ மரத்துக்கடையில் ஏன் நிற்க வீட்டுக்குள்ளேயே வீட்டுக்குள்ளது <laughs> என்னன்னு <laughs> ஒரு மெட்டல் வந்து மெட்டல் பார் தான் வந்து இடிதாங்கின்னு சொல்லுவோம் ஷார்ப்பா இருக்கும் அதை வந்து நம்ம பில்டிங்கோட டாப்பில் பிளேஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே பிக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்டிங் மேலே அதோட டாப்பில் ஒரு வந்து கொஞ்சம் கூர்மையாக இருக்கிற மெட்டல் வச்சுருப்பாங்க 
அப்போ அந்த மெட்டல் கூர்மையான முனையை கொண்ட உலோக தண்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த உலோக தண்டை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா கடத்தும் கம்பிகள் நம்ம காப்பர் கம்பி இருக்குது இல்லையா காப்பர் கம்பியில் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம அந்த டாப்பில் அந்த பில்டிங்கோட டாப்பில் இருக்கிற அந்த மெட்டலை ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணி நம்ம புவிக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து புவியில் அதே மாதிரி ஒரு காப்பர் பிளேட்டு தட்டு வச்சு அதை நல்ல ஆழமான பகுதியில் வச்சுருவோம் அப்போ இது எதுக்காக வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை வச்சுருக்குறோம் இடி தாங்கி அப்படிங்கிறது ஒரு மெட்டல் பார் ஷார்ப்பாக இருக்கிறத டாப் பில்டிங்கில் வச்சு அதை அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி ஒயரோடு கனெக்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா புவியில் கொண்டு வந்து இணைப்பு கொடுக்குறதுக்கான காரணம் இது மாதிரி மின்னூட்டங்கள் வரும்போது மெட்டல் உங்களுக்கே தெரியும் மெட்டலுங்கிறது எப்போவுமே மின் கடத்தி பாஸ் பண்ண உடனே கடத்திடும் அப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பில்டிங்கை வந்து சேதப்படுத்தாம மெட்டல் பார்ல இருந்து இந்த வாரம் சார்ஜ் இந்த இடி மின்னுங்கள் சமயங்களில் சார்ஜ் வந்து பாஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னா அந்த மின்னூட்டங்கள் பாயும் போது மெட்டல் எல்லாத்தையும் அப்சார்வ் பண்ணி அப்படியே நேராக பாஸ் பண்ணி எர்த்துக்கு அதை அனுப்பிடும் இப்போ அதுலேருந்து நம்ம பில்டிங்கை பாதுகாக்க முடியும் இதுதான் வந்து இடிதாங்கியோட அமைப்பாக நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ இடிதாங்கி கண்டுபிடிச்சது வந்து பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லிங்கிற சயின்டிஸ்ட்டு ஸோ மின்னாற்றல் கடத்து கம்பிகளால் கடத்தப்படுகிறது அப்போ கடத்து கம்பியை வச்சு நம்ம மெட்டல் பார் வச்சிட்டோம்னா பில்டிங்கை மின்னூட்டத்திலிருந்து பாதுகாக்க முடியும் இதுதான் வந்து மின் இடிதாங்கியோட செயல்பாடு ஸோ இந்த மின்னல் இடிதாங்கி இடிதாங்கி கண்டுபிடிச்ச இந்த பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லினோட ஒரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதே பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒனில் சாதாரணமாக வந்து அவர் ஒரு ஒரு நிரூபிக்கிறதுக்கு மின்னல் அப்படிங்கிறது மின்னூட்டம் அப்படிங்கிற நிரூபிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி மின்னூட்டு மின்னல் இடி இருக்கிற சமயம் மழை காலங்களில் பட்டம் வந்து நம்ம எப்படியுமே சாதாரணமாக பட்டம் விடும் இல்லையா திரட்டில் அந்த பட்டத்தை வந்து அந்த மாதிரி இடி மின்னல் இருக்க சமயத்தில் அவர் விடும்போது அந்த பட்ட நூலோட எண்டில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருனா ஒரு மெட்டல் சாவியை டை அப் பண்ணியிருக்காரு அப்போ மெட்டல் சாவியை டை அப் பண்ணும்போது அந்த சாவியை தொட்ட உடனே மின்னலோட அதிர்வு அவரோட உடம்பில் ரீச் ஆனதை அவரே ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அது ஒரு அவருக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை உருவாக்கி இருந்துச்சு அந்த மின்னல் ஏன்னா பட்டம் வந்து மின்னல் இடி சமயங்களில் ஏற்கனவே பார்த்தோம் மின்னூட்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா மேகத்திலிருந்து வானத்திலேருந்து நமக்கு வந்து புவியை வந்தடையுது அப்போ புவியை வந்தடையும் போது நம்ம பட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் கூட அந்த இடத்துல என்னவா ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா மின் கடத்தியாக தான் ஆக்ட் ஆகும் அப்போ மின் கடத்தி அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதுலேருந்து சார்ஜ் கரெக்டாக பட்டம் நூல் வழியாக அவரோட அந்த சாவிக்கு வந்து ரீச் ஆகும்போது சாவியை அவர் தொடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா மின்னூட்டம் அவரை பாய்க்கிறது அதே வந்து அதில் நீங்க பார்த்திருந்தீங்கன்னா தெரியும் மின்னூட்டம் மின்னல் வந்து அவரை தாக்கியது அதனால வந்து பிராங்க்லின் மின்னதிர்ச்சியிலிருந்து உயிர்ப்பிழைத்தது ஒரு அதிசயமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா மின்னூட்டம் உங்களுக்கு தெரியும் மிகப்பெரிய அளவில் வெப்பமும் ஆற்றலும் உள்ளது அப்போ அந்த மாதிரி மின்னல் வந்து நம்மளை வந்து ரீச் ஆகிச்சு அப்படின்னா அதுலேருந்து உயிர்ப்பிழைக்கிறதே பெரிய தான் அதனால தான் இடி மின்னல் போன்ற சமயங்கள் வந்து நம்ம ரொம்பவே பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு வந்து பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் கூட கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த இந்த இந்த சோதனையில் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா மின்னல்ங்கிறது ஒரு மின்னூட்டத்தால் தான் உருவானது அதோட வந்து மிக அதிக அளவிலான ஆற்றல் அத்தைய சமயம் வெப்பமும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு வெப்பம் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நம்ம அடுத்தது பார்க்க போறோம்